लेटेस्ट एपिसोड देखो एकदम एड फ्री परीक्षार बेपारे खुबी सरियस तुम दया बन के डिफेंड करो ना घर जत दिए गरम तुम शरीर खराब हम कारोरिना घटे शुद्ध मेघर अपमान नसल अपमान तुम्हारे क्षमा बोकामीटा तु नील के कत असम्मान फेले तु से बुझते परिस हाँ और गर्वर जैगे और सम्मान जैगे आज और माथा नीचू तर बोकामी की बोल मयूरी वो जा बोकामी को दिक्कत बला जाए ना इट बदमाइशी चूरी जा खूब भलोक जेने बुझे ही लेखा पढ़ा करें तो मैनेज दे चेष्टा कर लि एक बार देखते ही सब मुखर दिखे तर मन हम प्रमाण सत्य मानते ही तु क्यों कर ली तु कार कथा ना भावती तु एक नीलर कथा तो भावते प्रमाण करते मायर पेटर बन ओ भूल कर ले तो नीचू करते ही मे निजे बदमाइशी दिए आत्मयन निजे चेना परिचित सकल हेट कर सकले जिज्ञेस कर मैडम कि मैडम अपना ऐल टोकाटोकी करते गए धरा पड़े कि बोलो बोल तो भावते बोलो जो पारतम ना हमें कटा दिन छुट्टी नहीं पाली जितम 
এই সমস্ত মিটে যাওয়ার পর তারপর আমি ফিট থাকব মেঘ দেখো এই অবস্থা করেছো তুমি আমাদের যে আমাদের সবাইকে এখন মুখ লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে তোমার জন্য যে পরিবারের দিকে কেউ কোনোদিন একটা আঙুল তোলার সাহস পর্যন্ত করেনি সেই পরিবারের সবাইকে পথে ঘাটে দেখলে এখন হাসবে আমি উপরে যাচ্ছি আমার এই অসহ্য অবস্থাটা ভালো লাগছে না অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করছে কি ক্ষতি হতো মেঘ কি ক্ষতি হতো যদি তুই এইবার এই পরীক্ষায় কম নাম্বার পেতিস খারাপ রেজাল্ট করতিস কি অসুবিধা হতো কি অসুবিধা ছিল তাতে বল মেঘ তোর না ছোটবেলার থেকে এই ব্যাপারটা তোকে অদ্ভুত করে দিয়েছে তোকে সব সময় ফার্স্ট হতে হবে সব সময় বেশি নাম্বার পেতে হবে সবার সামনে থাকতে হবে তুই নিজের সামনে কাউকে সহ্য করতে পারিস না না মেনেই নিতে পারিস না আরো কিভাবে এতদিন ফার্স্ট হয়ে এসেছে কিভাবে সকলের থেকে নিজেকে এগিয়ে রেখেছে সেটা তো আজকে সকলের সামনে প্রমাণ হয়ে গেল তাই না মেঘ এই চিটিং করার স্বভাবটা নিশ্চয়ই তোমার চিরকালের তাই না তুমি দারুণ চালাক বলে এতদিন কারোর কাছে ধরা পড়ো কিন্তু চালাকি দিয়ে তো চিরকাল জিতে যাওয়া যায় না মেঘ তাই না না আমি সারা জীবনে কোথাও কোনো দিন এতটুকু চিটিং করিনি আর আজও করিনি অদ্ভুত নির্লজ্জ মেঘ তো তুমি মানে অদ্ভুত নির্লজ্জ আমার কিছু বলতে ইচ্ছে করছো না তোমাকে তুমি এখনো নিজের দোষ স্বীকার করছো না ঠিক এইভাবে ঠিক এইভাবে তুমি মাকে ভুল ওষুধ দেওয়ার কথাটাও স্বীকার করো নীল তখনও পর্যন্ত তোমার মোহে একবারে অন্ধ হয়েছিল বলে সেবার তুমি ময়ূরীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে রেহাই পেয়েছি এবার কি করবে এবার তো ময়ূরীও ছিল না সেখানে এবার তুমি কার ঘাড়ে দোষ দেবে কে তোমার নোটসের কাগজ তোমার ডেস্কের তলায় ফেলেছিল ময়ূরী তো তোমার ইউনিভার্সিটি ত্রিশি মানার মধ্যে ছিল না কি বলবে বলো আমি শুনতে চাই এই যে তুমি বলছো তুমি চিটিং করনি তাহলে এলো কি করে এই সমস্ত কাগজ বলো নাকি এবার ক্লাসের কারোর উপরে দোষ চাপাবার চেষ্টা করবে বলো আই ওয়ান্ট এন আনসার মেক আ প্রপার আনসার বৌদি 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 প্লিজ প্লিজ দেখো যা হবার তা তো হয়ে গেছে আর ওকে কিছু বলে কোনো লাভ নেই ওকে প্লিজ তোমরা এবার নিজের ঘরে যেতে দাও প্লিজ এইভাবে ও যতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে ততক্ষণ কথায় কথা বাড়বে বৌদি মেঘ তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো না প্লিজ তুমি নিজের ঘরে যাও 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 নাদব তুই কখন এলি তুই আমার ঘরে যাসনি কেন ঠাম্মি আজ অন্তত ওকে এই প্রশ্রয়টা তুমি দিও না যে অপরাধ করেছে না সেটার কোনো ক্ষমা হয় না নাদব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন এদের কথা শুনছিস বল দেখি যা নিজের ঘরে যা ঠাম্মি তুমি তো জানো আজকে পরীক্ষার হলে ওকে ইনভিজিলেটার চিটিং করতে হাতে নাতে ধরেছে সেখানে আমি মিনি বা ময়ূরিদি কেউ ছিলাম না যাদের তুমিও শত্রু বলে ভাবো শত্রু যে কেবল ঘরে থাকে তাও তো নয় বাইরেও তো থাকে এটা তুমি কি বলছো ঠাম্মি গোটা দুনিয়া বলছো চিটিং করেছে ইভেন প্রমাণ দিচ্ছে আর তুমি সেখানে বলছো আমার বয়সটা তোমাদের থেকে অনেক বেশি আর তোমাদের থেকে মানুষ আমি অনেক বেশি চিনি আমি জানি কে কি করতে পারে আর কে কি করতে পারে না আর আমি এটাও জানি যারা সব কিছুতে এগিয়ে থাকে তাদের শত্রুর অভাব হয় না না ধৌত সবার থেকে লেখাপড়ায় গানে কবিতায় এগিয়ে থাকে তাই ওকে অনেকেই সহ্য করতে পারে না আর যারা আমার নাচ বইয়ের লেখাপড়ার নাগাল পায় না তারা যে সকলে ভালো মনে নিজেদের হার মেনে নেয় না আমি সেটা মনে করি না গোটা দুনিয়া যদি একদিকে দাঁড়িয়ে বলে যে আমার নাচ বউ চিটিং করেছে আমি বলবো তারা ভুল বলছে ও নাচ বউ দাদু ভাই কই মা নীল না আজ তার ভুল বুঝতে পেরেছে আজ সে বুঝতে পেরেছে যে কীরকম মেয়ে সে ঘরে এনে তুলেছে এই মেয়েটার জন্য আজ তার কাজের জায়গায় মাথা নিচু হয়েছে তার অপমান হয়েছে তাই সে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি নিজের ঘরে গেছে ও তার মানে সেও মনে করে যে তুই এই কাজটা করেছিস বুঝেছি নিজের অপমানটা এতই বেঁধেছে যে সে সত্যি মিথ্যেটা যাচাই করতে পারছে না মাফ করে দিস না 
আমার দাদু ভাইটাকে মাফ করে দিস সে শুধু বড়াই করে তোকে বিয়েটাই করেছে রে তোকে চেনিনি মা তোমাকে দেখে না আমার অবাক লাগছে তুমি সবাইকে ছেড়ে একটা চোর মেয়েকে বড় বৌমা ভেবে চিন্তে কথা বলো মেঘ এবারে বউ তাই ও সম্পর্কে ভেবে চিনতে শব্দ প্রয়োগ কর পারছি না মা পারছি না এর থেকে ভালো শব্দ তো আমার মাথায় আসছে না যাকে পরীক্ষার হল থেকে টোকাটুকির জন্য বের করে দেওয়া হয় যাকে ইউনিভার্সিটি বলে সাসপেন্ড করে দেবে তাকে আর কি বলবো বলো তো তোমাদের সকলের থেকে মেঘ আমার সব থেকে বেশি কাছে তাও আজ ওর জন্য আমার মাথা হেট হয়েছে তোমরা তো সবাই দেখেছ বিয়ের দিন কেউ কিছু বলার আগেই আমি মেঘকে বলেছিলাম তুই এই বিয়েটা করে নি কারণ আমি জানতাম নীল ভালো ছেলে ওর মতন ভালো ছেলে হয় না তাই আমার বোন নীলকে যদি নিজের স্বামী হিসেবে পায় তাতে আমার খুশি হওয়ার কথা ঠাম্মা আমি মেঘকে এইভাবেই ভালোবাসি কিন্তু ও আজ যে অন্যায়টা করেছে তার জন্য ওর কথা শোনা দরকার ওর একটা অন্যায়ের জন্য আজ এই গোটা পরিবারের মাথা হেট হয়ে গেছে সেটা তো আমার কাছেও কষ্টে বোনকে খুব ভালোবাসো তাই তো জন্মাবার পর থেকে তাকে তুমি চেনো তাই না কেমন চেনো তাকে সে আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি আর বোনকে ভালোবাসলে সেটা ঢাক ঢোল পিটিয়ে কাউকে বলার প্রয়োজন হয় না ঠাম্মি তুমি কিন্তু ময়ূরীদিকে অপমান করছো আর তোমরা সবাই মিলে যে আমার নাত বউকে অপমান করছো ও একটা এরকম কাজই করেছে আর কাল যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে নাত বউ এই কাজটা করেন তখন কি করবে কি করবে তোমরা ওর পায়ে ধরে তখন ক্ষমা চাইবে তো ঠিক আছে মা ঠিক আছে যদি কোনো দিন এই কথা প্রমাণ হয় যে ও এই কাজ করেনি তাহলে সবার আগে হাত জোর করে আমি ওর কাছে মাপ চাই কিন্তু তার আগে ও যেন আমার কাছ থেকে ক্ষমা এক্সপেক্ট না করে আঙ্কেল আপনি মেঘ কোথায় আমি একটু মেঘের সঙ্গে কথা বলবো ভেতরে আসুন যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটার কথা যদি বলেন তাহলে আমি বলবো যে আপনি এবং আপনারা আপনাদের ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল কোনটা ভুল সেটা যদি একটু পরিষ্কার করে বলে দেন আমরা তো ঠিক আপনার মতন বিদগ্ধ মানুষ নই বা আপনার মতন পণ্ডিত মানুষ নই আমাদের এই আদ্যান্ত ভুল বোঝাটা যদি আপনি একটু ঠিক করে দেন বাবা অনিন্দ তুমি বরঞ্চ আমার ঘরে চলো ওখানে গিয়ে তুমি নাত বৃষ্ণে কথা বলো আসছি তার আগে এখানে আমার মেয়ের সম্মানহানির যে অবস্থাটা চলছে বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে সেটা একটু বুঝে নি ম্যাডাম আমি বিদগ্ধও নই পণ্ডিত নই তবে একটা কথা বলতে পারি আপনাকে আমার এই মেয়ে পরীক্ষার হলে বসে যদি একটা প্রশ্নের উত্তরও না লিখতে পারে ও পাশের খাতার দিকে তাকাবে না কেন বলুন তো কারণ অন্যের খাতা দেখে বা জিজ্ঞেস করে প্রশ্নের উত্তর লেখা যায় এই ধারণাটাই ওর নেই আপনি কি জানেন বেআইন সে যে আপনার মেয়ের পায়ের কাছ থেকে তার নিজে হাতে লেখা অ্যাডভান্স নোটস পাওয়া গেছে জানার পরেও এই কথাটা আমি বলছি এটা আপনি কি রকম কথা বলছেন হ্যাঁ এটা তো জেনে বুঝে অন্ধ হয়ে থাকা এটা তো এমন নয় যে সন্ধের বসে আপনার মেয়েকে কিছু বলা হয়েছে আপনার মেয়ে অন্যায়টা করেছে এটা জঘন্য অন্যায় করেছে এবং বাবা হিসেবে আমার মনে হয় আপনার ওকে শাসন করা উচিত না না সেই শাসনটা তো উনি সারা জীবনেও করেননি 
আপনি এই শিক্ষাটাও মেয়েকে দেননি যে জীবনে সব কিছু ছলে বলে কৌশলে হাতানো যায় না এবং হাতানো ঠিক নয় তোদের মনে নেই বিয়ের আসরে তো উনি অন্য একটা প্রশ্রয় দিলেন আমার তো ধারণা মেয়ে গোনাকে আগে থেকে সবই বলে রেখেছিল তা না হলে একজন বাবা যিনি সকাল থেকে বড় মেয়ের বিয়ের জন্য নান্নি মুখ করেছেন বিয়ের সমস্ত উপাচার করেছেন তিনি হঠাৎ এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কিন্তু অনেক আলোচনা করে ফেলেছি এর আগে পার্দার আলোচনা করে আর নতুন কোনো জায়গায় পৌঁছানো যাবে না এই মুহূর্তে আমি কেবল আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলব বাবি তুমি এভাবে কথা বলো না ওদের সঙ্গে আজ আমরা ব্যাকফুটে মেঘ যা করেছে তারপর আমি কারুর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছি না তুমি এখানে সকাল থেকে এসে বসে আছো কেন ময়ূরি তোমার তো এখানে কোনো কাজ নেই বাবি আমি ওই মেঘের পরীক্ষার জন্য আমার তো মনে পড়ে না যে তোমার হাতে দইয়ের ফোঁটা নিয়ে মেঘ কোনোদিন পরীক্ষা দিতে গেছে এই সমস্ত আলোচনা করার জায়গা এটা নয় সময়ও এটা নয় আমার নীলের সঙ্গে একটু কথা আছে ওই তো নীল নীল আমার সঙ্গে কথা বলার একটু সময় কি তোমার হবে বলুন কি বলবে নীল তোমার চোখ মুখ থেকে আমি যেটা বুঝতে পারছি তুমি অন্যদের মতো এটা বিশ্বাস করেছো যে মেঘ চিটিং করেছে বিশ্বাস করার মতো কোনো জায়গা নেই দেখো বাবা তুমি এটা উকিলি জেরা বলে ধরো না মনে প্রশ্ন আসছে তাই করছি ইচ্ছে হলে জবাব দিও মেঘ চিটিং করবে কেন বলে মনে হয় তোমার তুমি তো ওর প্রিপারেশন দেখেছো তাই না কি মনে হয়েছে তোমার এই প্রশ্নগুলো অবান্তর ও হয়তো পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়ে সকলকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করেছে ভাবি প্লিজ তুমি নীলের মনের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করো কত অপমান সহ্য করতে হয়েছে ওকে বুঝতে পারছো তো সেটা তুমি বুঝেছ ময়ুরি তোমার বাবা তো সেটা বুঝছেন না তোমরা সবাই এখানে তার মানে যেটা শুনেছি সেটা ঠিক পরীক্ষার হলে তুমি তোমার জন্য আমাকে আজ কি সাংঘাতিক এম্বারেস হতে হয়েছে প্রেস ক্লাবে পার্টি ছেড়ে আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে সেখানকার আলোচনার বিষয়ে আমার ছেলের বউ হয়ে গেছে কি ঘটেছিল বলো তো মেঘ এক্স্যাক্টলি কি ঘটেছিল ওয়াই ডিড ইউ ডু দিস ওয়াই ডিড ইউ চিট আমি চিটিং করিনি বাবা আমি করিনি কেউ আমাকে বিশ্বাস করলেও এটা সত্যি আর অবিশ্বাস করলেও এটা সত্যি তুমি যদি না করে থাকো তাহলে তোমার নামে কথা উঠছে কেন কারণ বাবা সকলে যে চোখে দেখেছে আমার নোটসগুলো কিন্তু বাবা একটা কথা আমি তোমাকে দিচ্ছি আমার এগেনস্টে যে অ্যালিগেশনটা এসেছে সেটা যে মিথ্যে আমি সেটা ঠিক প্রমাণ করেছিলাম আজকে না হয় কালকে আমি এটা প্রমাণ করবই করবই আর সেদিন তোমাদের সকলের কিন্তু খারাপ লাগবে আমাকে এভাবে অ্যাকিউজ করার জন্য তা প্রমাণ হবে কি করে মেঘ যে তুমি ধোয়া তুলসী পাতাটি সেটার ব্যবস্থা মেঘ নিজেই করেছে আর আমার মনে হয় না আপনাদের এই অপমান ওর সঙ্গে এই ব্যবহার খুব বেশি সময় থাকে তার মানে মেঘ কি করেছে বলুন আমি আমরা সবাই শুনতে চাই বলুন আপনারা বোধ হয় জানেন না যে মেঘ ওর ইউনিভার্সিটিকে একটা ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে এসছে ও বলেছে ও যে কোনো রকমের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত নিজেকে প্রমাণ করবার জন্য ক্ষতি হয়েছে 
তার থেকে খারাপ তো আর কিছু হতে পারে না डिपार्टमेंट के बोले सेमिस्टर गोटा सिलेबस जेनेटा and i am proud of her decision isha ki natok cholche bolun to ekta university ke challenge ar sei challenge tara mene niyeche tader decision tara kalker moddhei janabe ar amar bishwash mek ke tara ei sujog ta debe oi anandi thakur mr roy churi kore par paoa jay na amar to ekon sandeho hocche मुख न हेलो मैडम ओके मैडम थैंक यू कल सकाल दस टाइम तु सबा चुप करिए देवार सूझ तु लड़े जा 